ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏசி பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஏசி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் செப்பரேட் பண்ணி கேட்பாங்க இதில் ஒரு நாலு டாபிக் வரும் இல்லை ஓவராலாக கேட்பாங்க ஸோ ஓவராலாக ஏசி பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா எல்லாம் எழுதாமல் மெயின் மெயினாக உள்ள டாபிக்ஸ் மட்டும் அதாவது மெயினாக உள்ள கண்டென்ட் மட்டும் எழுதிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதி டைமை பேஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க செப்பரேட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக எழுத பா பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இந்த ஏசி பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு டைப் வரும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்பம் அப்புறமா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி காம்பன்சேஷன் கடைசியாக வந்து ஸ்லூ ரேட் ஸ்லூ ரேட்டில் வந்து என்னெல்லாம் வரும்னா அதோட இம்ப்ரூவிங் மெத்தட் வரும் ஓகேயா ஸோ இந்த நாலு டாப்பிக்கை நான் வந்து மூணு வீடியோவாக போட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்பாமும் எடுக்க போகிறேன் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ்னாலே உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் ஞாபகம் வரும் அதாவது கெயினும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுவீங்க அப்போ அந்த கிராஃப் படி நம்ம பார்த்தோன்னா நார்மலாக கெயினோட வேல்யூ வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வேரி ஆகும் கரெக்டாக அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ்னால் நம்மளுக்கு கெயின் தான் மெயினாக வருது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோன்னா ஒரு ஐடியல் அதாவது ஓப்பன் லூப் அப்பம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஓப்பன் லூப்புக்கும் க்ளோஸ்ட் லூப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஓப்பன் லூப்புனா ஃபீட்பேக் பார்த்து வராது க்ளோஸ்ட் லூப்புனா ஃபீட்பேக் பார்த்து வரும் அதாவது அவுட்புட்லேருந்து ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபீட்பேக் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அது க்ளோஸ்ட் லூப்பு அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம எடுக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் லூப்பு ஓகே ஸோ இந்த ஓப்பன் லூப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட பேண்ட்வித் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இன்ஃபைனேட்டாக இருக்கும் ஓகே ஐடியல் ஓப்பன் லூப் ஆப்பாமோட பேண்ட்வித் வந்து இன்ஃபைனேட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்ஃபைனேட்னா இந்த ஓப்பன் லூப் கெயினோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிபியாக இருக்கும் ஓகேயா ஓப்பன் லூப்போட பேண்ட்வித் வந்து நைன்டி டிபியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து அட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் இதோட வேல்யூ வந்து ஓப்பன் லூப் கெயினோட வேல்யூ வந்து நைன்டி டெசிபல்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த கெயினோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ஆப்பாமோட கெயின் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்போனா அட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரோல் ஆஃப் இந்த வேடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் கெயின் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறத என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ரோல் ஆஃப்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ரோல் ஆஃப்னால் இது எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேடாக இருக்கும் ஓகே இதோட வேல்யூ வந்து ரோல் ஆஃப் ஆகிறது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேடாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஒரு ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் ஆப்பாமோட ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் எந்த ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆம் ஆப்பாம் வித் சிங்கிள் கார்னர் ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ சிங்கிள் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக ஸோ கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சிக்காக நம்ம எடுத்துக்கிற காம்பனண்ட்டு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஆப்பாம் வந்து இது தான் ஓகேயா ஸோ ஆப்பாமோட ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்ல என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ஓகேயா ஸோ அதுக்கு கூட நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து இன்புட்டில் வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஆப்பாமில் ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் வோல்டேஜ் இது வந்து ஆப்பாமுக்கு உள்ள உள்ள ஈக்குவலன் சோக்கியூட் தட் இஸ் ஆர்ஐ அப்புறமா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஏஓஎல் ஓப்பன் லூப் நம்ம எடுக்கிறது ஓப்பன் லூப் அப்போ ஏஓஎல் இன்ட்டு விடி நம்மளோட இன்புட் வோல்டேஜ் அப்புறமா வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஆர் நாட்டும் ஒரு சியும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆர் நாட் சி தான் நமக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ண போகுதுன்னா அதாவது இந்த சி தான் வந்து கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொவைட் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் சி தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால தான் இது வந்து சிங்கிள் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா அப்புறம் இதில் சிங்கிள் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இதை வந்து ஒன் போலுன்னு சொல்லலாம் இந்த சிங்கிள் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஒன் போலுன்னு சொல்லலாம் ஒன் போல்னா ஒரே ஒரு டிகேட் மட்டும்
நமக்கு இது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஒன் போல் அதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கிறத என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஒன் போல் இந்த ஒன் போல் எதனால் வருதுன்னா ஆர் நாட் இன்டு சி ஒன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒன் போல் வரும் அப்போ அதோட ரோல் ஆஃப் வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பெர் டிகேடாக இருக்கும் ஒன் ரோல் ஆஃப் ஓகேயா அப்போ ஓப்பன் லூப் கெயினோட கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இப்போ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட் எழுதலாம் ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட்டுங்கிறது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ வி நாட்டோட வேல்யூ நம்ம எழுதணும்னா இங்கே ரெண்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸும் போத்தார் இம்பிடன்சஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அப்போ வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் நமக்கு என்னது வி நாட் கேல்குலேட் பண்ணணும் வி நாட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வோல்டேஜ் இதில் உள்ள டோட்டல் வோல்டேஜ் என்ன ஏ நாட் எல் இன்டு விடி இன்டு சேம் இம்பிடன்ஸ் சேம் இம்பிடன்ஸ் நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் ஜே எக்ஸின்னு எழுதுவோம் டிவைடட் பை டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் ஆர் நாட் மைனஸ் ஜே எக்ஸின்னு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் ஜே எக்ஸி டிவைட் பை ஆர் நாட் மைனஸ் ஜே எக்ஸி இன்டு ஏ நாட் எல் இன்டு விடி ஓகே ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஏ கெயின்னா என்ன அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து விடி அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா வி நாட் டிவைடட் பை விடி அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் இங்கே என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஜே எக்ஸி எப்படி எழுதுவோம்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ பை எஃப்சின்னு எழுதுவோம் கரெக்டாக எக்ஸியோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன் டிவைட் பை டூ பை எஃப்சி டிவைடட் பை ஆர் நாட் மைனஸ் J divided by 2 pi Fc into A naught L into Vd in varo. Puri idu illa X e oda value e eludhi irukkain. Ipa idu eludhu mpoodhu namak enna varo na J e kila denominator kondo nona minus J e kila eludhu tondo nona plus J ahoon. Right? Apo idu apri eludhi irukkain. Apo 1 divided by J 2 pi Fc divided by R naught minus J e kila eludhu tondo nona R naught plus 1 divided by 2 pi Fc in varo. சாரி ஒன் டிவைட் பை ஜே டூ பை எஃப்சின்னு வரும் இப்போ இந்த கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் டேமுக்கு நம்ம எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஒன் டிவைட் பை ஜே டூ பை எஃப்சி டிவைட் பை ஆர் நாட் அதாவது ஜே டூ பை எஃப் ஆர் நாட் சி ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜே டூ பை எஃப்சின்னு வரும் அப்போ ஜே டூ பை எஃப்சி ஜே டூ பை எஃப்சி கேன்சல் ஆகிடும் தட் இஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே டூ பை எஃப் ஆர் நாட் சி அதாவது இதுக்கு கூட எல்லாத்துலேயும் என்ன வரும் ஏ நாட் இன்டு விடி எங்கே எடுத்துட்டோம் ஏ நாட் எல் ஏ நாட் எல் ஏ நாட் எல் ஓப்பன் லூப் கெயின் அப்போ ஓப்பன் லூப் கெயின் இந்த வேல்யூ வந்துச்சா ஓப்பன் லூப் கெயின் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே டூ பை எஃப் ஆர் நாட் இன் டூ சி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை எஃப்சி நம்மளோட கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்கிறோம் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு எதனால் கிடைக்குது ஆர் நாட் சி அப்போ நம்ம ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் நாட் சி அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் நாட் சின்னு இருக்குது கரெக்டாக இவ்வளோ வேல்யூவும் எடுத்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் நாட் சின்னு இருக்கு நமக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் நாட் சி தான் எஃப் ஒன் அப்போ டூ பை ஆர் நாட் சிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஒன் டிவைட் பை எஃப் ஒன்னு கொடுக்கணும் கரெக்டா அப்போ ஜே எஃப் அப்படியே இருக்கும் ஜே எஃப் அப்படியே இருக்கும் இந்த டேம்ல ஒன் அதாவது டூ பை ஆர் நாட் சிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஒன் பை எஃப் ஒன் அப்போ ஏ ஓ எல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன் டூ எஃப் டிவைட் பை எஃப் ஒன்னு வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து மேக்னிடியூடும் ஃபேஸும் கால்குலேட் பண்ணணும் மேக்னிடியூட் மாடலஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கெயின் எடுத்தோன்னா ஏ நாட் எல் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் லுக் கெயின் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ரியல் டேம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் ஸ்கொயர் ரியல் டேம் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டிவைட் பை எஃப் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஃபேஸ் இது வந்து மேக்னிடியூட் திஸ் ஒட் இஸ் ஃபேஸ் ஃபேஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் இமேஜினரி டேம் டிவைட் பை ரியல் டேம் இமேஜினரி டேம் என்னது நமக்கு எஃப் பை எஃப் ஒன் ரியல் டேம் ஒன் ஒன்னுக்கு வேல்யூ இல்லை அப்போ ஃபேஸோட வேல்யூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எஃப் டிவைட் பை எஃப் ஒன் இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸில் மேக்னிடியூடும் ஃபைவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டயக்ராம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் characteristics this one is phase characteristics so magnitude characteristics வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட்னாலே தட் இஸ் ட்ரான் பிட்வீன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் கெயின் ஓகேயா ஸோ நம்மளோட கெயின் ஸோ கெய
ஓகே அட்வெண்ட்டி லாக் ஏஓஎல் டிபி டெசிபல்ல இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ மேக்சிமமாக இருக்கும் கெயின் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ பட் க கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி வரும்போது எவ்வளோ இருக்கும்னா கெயின் வந்து எவ்வளோ டவுன் ஆகும்னா த்ரீ டிபி டவுன் ஆகும் இந்த டிசி வேல்யூவில் இருந்து த்ரீ டிபி டவுன் ஆகும் எப்போ அட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் எஃப் ஒன் அதாவது கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது த்ரீ டிபி டவுன் ஆகும் ஓகே தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ எஃப் வந்து கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஒன் கரெக்டாக எஃப் வந்து கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஒன்னாக இருக்கும்போது இங்கே தான் நமக்கு அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதோட தான் மெயின் கண்டிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு கெயின் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் அதாவது ரோல் ஆஃப் ஆகும் ஒன் ரோல் ஆஃப் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லே பார்த்தோம் ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் நமக்கு கெயின் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ரோல் ஆஃப் ஆகுது ஸோ ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒன் போல் அதாவது ஒரு ஆர்சி ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டி கேடு வந்து என்ன ஆகும்னா ரோல் ஆஃப் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் ஃபார் எஃப் எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப் ஒன்னாக இருக்கும்போது கெயின் வந்து ரோல் ஆஃப் அட் ரேட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டி கேடு ஓகே ஸோ இது வந்து மேக்னிடியூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஃபேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஃபேஸுக்கும் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ கெயின் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கிறபோது ஃபேஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா கெயின் வந்து நமக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எவ்வளோ வருது த்ரீ டிபி டவுன் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிளில் இருக்கும்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து ரோல் ஆஃப் ஆகிற இடத்துல வந்து இது மைனஸ் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வந்து எஸ் டொமைனில் எழுத போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மேக்னிடியூட் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு மேக்னிடியூட் வந்து பார்த்தோன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஓ ஏ சாரி இது ஏ ஈக்குவல் டு கெயின் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஏ ஈக்குவல் டு ஏஓஎல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே எஃப் டிவைட் பை எஃப் ஒன் எஃப் எஃப்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்னது டூ பை எஃப் அப்போ டூ பை டூ பை கேன்சில் அதாவது இதில் டூ பை எஃப் போட்டோம்னா தட் இஸ் ஒமேகா டிவைட் பை ஒமேகா ஒன்றுன்னு வரும் எஃப்க்கு ஒமேகா எஃப் ஒன்றுக்கு ஒமேகா ஒன் இங்கே டினாமினேட்டட் டேமில் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அப்போ ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா டிவைட் பை ஒமேகா ஒன் அப்போ ஜே ஒமேகா நமக்கு எஸ்னா என்னது எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா அப்போ இந்த ஜே ஒமேகாவில் எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஏஓஎல் ஒமேகா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒன்னு வரும் ஸோ ஒமேகா ஒன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்சி போல் பேர் இருக்குது நமக்கு ஆர்சி போல் ஒன் போலுங்கிறது ஒரு ஆர்சியை வந்து ஒரு போல்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஆர் ஒன் போல் பேர் இருக்குது ஸோ ஒன் போல் பேர் இருக்கும்போது நம்மளோட கெயினோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஓஎல் ஒமேகா ஒன் எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒன் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஆப்பேமில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்சி போல் பேர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆர்சி போல் பேர் மட்டும் இருக்காது நம்பர் ஆஃப் ஆர்சி போல் பேர் இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்சி போல் பேர்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே த்ரீ ஆர்சி போல் பேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பிரேக் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது த்ரீ கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும் அப்போ நம்மளோட கெயின் என்னவாக இருக்கும்னா ஏஓஎல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே எஃப் பை எஃப் ஒன் இது வந்து ஒன் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நமக்கு த்ரீ கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ செகண்ட் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சினா எஃப் டூ வரும் தேர்ட் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ வரும் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட ரேஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கணும்னா எஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து எஃப் ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கணும் எஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து எஃப் டூவோட கிரேட்டராக இருக்கணும் இனி போக போக நம்ம எவ்வளோ கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது எவ்வளவு போல் பேர்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஓஎல் இதை இதே இதை வந்து நம்ம எதில் எழுதுகிறோம்னா எஸ் டொமைனில் எழுதும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா எஸ் டொமைன் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஓஎல் ஒமேகா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒன் அப்போ இது த்ரீ கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எழுதுனா என்ன வரும் ஒமேகா ஒன் இருக்க இடத்துல ஒமேகா ஒன் ஒமேகா டூ ஒமேகா த்ரீ இங்கே எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா த்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அதே தான் ஓகேயா ஸோ இப்போ இதோட கேரக்டரிஸ்
போல் பேர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட கிராஃப் வரும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப் ஆப்பாம் ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆப்பாம் வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்பாமுக்கு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா க்ளோஸ்ட் லூப் கெயினை வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஏன் க்ளோஸ்ட் லூப் கெயின் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா இந்த ஓப்பன் லூப் நம்ம இது ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸில் ஓப்பன் லூப் கெயின் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஃப்ரீ ஓப்பன் லூப் வந்து நம்ம நிறைய க ஹை கெயின் ஆனனால நிறைய இடத்துல இதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால க்ளோஸ்ட் லூப்புக்கு போகிறோம் ஓகேயா ஸோ க்ளோஸ்ட் லூப்னால் நமக்கு இன்வெர்ட்டிங்கோட வேல்யூ என்ன வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி நான் இன்வெர்ட்டிங்கோட வேல்யூ வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா க்ளோஸ்ட் லூப்போட கெயினை வந்து டேரெக்டாக எழுதுகிறோம் ஸோ க்ளோஸ்ட் லூப் கெயின் எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் இஸ் ஏசிஎல் ஏசிஎல்னால் க்ளோஸ்ட் லூப் கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ பீட்டா ஏங்கிறது ஓப்பன் லூப் கெயின் ஏ பீட்டா பீட்டாங்கிறது ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் எல்லாருமே படிச்சுருப்பாங்க அதாவது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பீட்டா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் ஸோ வேல்யூ மாறல நம்ம ஜஸ்ட் ரீரைட் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எழுதணும்னா இந்த ஒன்று இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன வரும் ஒன் அதாவது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஏ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ஏ பீட்டா இஸ் ஏ பீட்டாங்கிறது நமக்கு என்னது மைனஸ் ஏ பீட்டான்னு இருக்குது ஸோ ஏ பீட்டாங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் குவான்டிட்டி அப்போ மாடலஸ் ஏ பீட்டா எடுத்தோம்னா தட் வேல்யூ இஸ் ஒன் ஓகே இது மேக்னிடியூட் இதே இது ஃபேஸ் கண்டிஷன் என்னது ஆங்கிள் மைனஸ் ஏ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஏ பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ இல்லைனா ஃபைவாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் அப்போது நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டியூ டு கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி கார்னர் நம்ம ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்சி எடுத்து தானே எழுதுகிறோம் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எப்போ வந்து அது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி கேன் டேக் பிளேஸ் இன் ஓப்பன் லூப் கெயின் ஏ ஸோ ஓப்பன் லூப் கெயினில் கெயினில் நம்ம அடிஷ்னலாக நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா இது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ஏசிஎல் ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் லூப் கெயின் வந்து கெயினை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ இது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ ஏ பீட்டா வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஏ பீட்டா லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சுனாலும் இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்பம் ப பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ